A very good morning dear students. In class 12th economics we are moving towards our third unit that is aggregate demand, aggregate supply and its related components or related concepts. Aggregate demand ke jab baare mein baat ki jati hai, we need to make a clear distinction between the demand and the aggregate demand. Generally demand and individual demand both are the study material of microeconomics whereas aggregate demand is the study material of macroeconomics then what is the difference in between these uh, terms individual demand market demand and aggregate demand when we talk about individual demand this is the demand for a particular good demand for a particular good at the various pricing levels by a specific consumer whereas when we talk about market demand Market demand refers to demand for a still for a particular commodity but by many consumers at various income levels. Okay. And the aggregate demand is the sum total of a planned expenditure or sum total of demand made during an accounting period in various commodities or all type of goods and services. सीधा सा डिस्टिंक्शन अपने पास आ गया कि इंडिविजुअल डिमांड का जो मतलब था वो एक गुड एक कंज्यूमर मार्केट डिमांड एक गुड मेनी कंज्यूमर्स वेरियस प्राइसिंग लेवल पर उनका बिहेवियर अपन ने स्टडी किया और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड में अपन क्या करने वाले हैं जनरल जो आपके प्राइसिंग लेवल है या फिर जनरल इनकम लेवल है उसको ध्यान में रखते हुए सम टोटल ऑफ प्लान एक्सपेंडिचर्स की स्टडी करनी है तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड को स्टडी करने की ज़रूरत क्या पड़ गई अपन कहते हैं कि बिफोर 1921 यानी कि 1921 को अपन पीरियड ऑफ ट्रांजिशन ट्रांजिशन पीरियड के नाम से भी जानते हैं क्यों जानते हैं ट्रांजिशन पीरियड के नाम से कि 1921 से पहले अगर अपने हेल्थ पैरामीटर्स के बारे में बात करें तो डेथ रेट और बर्थ रेट व बोथ वर हाई इंडिया के लिए डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई हुआ करते थे बिफोर नाइनटीन लेकिन 1921 के बाद में जब वो सेकेंड फेज़ हमारे सामने आता है जब वैक्सीनेशन का डेवलपमेंट होता है हेल्थ पैरामीटर्स में सुधार आता है तो अपन ये कहते हैं कि भैया वी आर इन द पोजीशन टू कंट्रोल डेथ रेट बट स्टिल द बर्थ रेज बर्थ रेट इज कॉन्टीन्यूसली बर्थ रेट तो अभी भी आपका हाई ही है तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉन्टीन्यूसली बढ़ता जाता है डिफरेंस बढ़ने की वजह से डिफरेंस बढ़ने की वजह से पॉपुलेशन बस्टिंग होता है पॉपुलेशन बढ़ती है जब पॉपुलेशन बढ़ती है देन वी आर नॉट एबल टू कोप अप विद द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं ही नहीं कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई कर पाएं तो 1929 में एक ऐसा फेज आता है जिसे ब्लैकआउट पीरियड के नाम से भी जाना जाता है द ग्रेट डिप्रेशन का नाम भी दिया जाता है उस कंडीशन में प्रोफेसर किंग्स पहली बार ऐसा इफेक्ट देखते हैं कि इवन वैन देर इज अ फॉल इन द प्राइसेज Even when there is a fall in the prices, consumers are not ready to purchase the goods. तो उनके दिमाग में ये चीज़ आती है भैया ये हो क्या रहा है हमारे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमारे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमने जो पढ़ा था हमने जो देखा था हमने ये कहा था कि वैन देर इज फॉल इन प्राइसिस कंज्यूमर विल डिमांड मोर ऑफ गुड्स यहाँ तो उल्टा हो रहा है यानी कि यहाँ पर पैराडॉक्स क्रिएट हो रहा है पैराडॉक्स कैसा कि भैया जब प्राइस लो हो रही हैं तो डिमांड भी लो होती है तब वो 1931 में अपनी एक रिसर्च स्टार्ट करते हैं 1936 में एक बुक पब्लिश करते हैं थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वेयर दे डायरेक्टली कोरोलेट एट द एग्रीगेट डिमांड विद द एग्रीगेट सप्लाई एंड द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कोरस्पॉन्डिंग टू द इनकम लेवल और आउटपुट लेवल ऑफ द सोसाइटी तो वहाँ पर वो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट ले करके आते हैं समझाते हैं कि भैया एग्रीगेट डिमांड जो है जो आपकी इकोनॉमी की जो डिमांड है वो सीधी कोरिलेट की जा सकती है लोगों की इनकम से और इकोनॉमी के आउटपुट से तो मैं अगर इन तीनों को एक ही दूसरे का सेनोनम कहूँ तो गलत नहीं होगा मैं कह सकता हूँ कि आउटपुट इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू आपके पास में एग्रीगेट डिमांड इन तीनों का जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप में चलेगा तो इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया आपके लिए एग्रीगेट डिमांड आपके लिए की कॉम्पोनेंट हो गया और एग्रीगेट सप्लाई 
एग्रीगेट सप्लाई आपके लिए सप्लीमेंट एलिमेंट हो गया विच इज अ टोटली रिलायबल और डिपेंडेबल ओवर एग्रीगेट डिमांड ये ब्रीफिंग है केवल अभी तक अब थोड़ा सा अपन इस टॉपिक पर आते हैं एग्रीगेट डिमांड को समझा कैसे कैसे जाता है कुछ एक पॉइंट्स लिखे हैं आज के लिए डिस्कशन के लिए केवल ये हमारा फंडामेंटल लेक्चर होगा अपन कहते हैं इट रेफर्स टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इनके बारे में अपन डिस्कशन किया है इंडिविजुअल डिमांड नहीं है यहाँ पर अपन किसी एक पर्टिकुलर गुड के डिमांड के बारे में बात नहीं करते हैं यहाँ अपन बात करते हैं सारी गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड को लेकर के ठीक है यहाँ पर इट रेफर्स टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज अगला लिखता है मेजर फॉर ए पीरियड अब जब पीरियड की बात की जाती है तो अपन कहते हैं कि जनरली अकाउंटिंग पीरियड काम में लिया जाता है द सम टोटल ऑफ प्लान एक्सपेंडिचर्स मीड और पीपल आर विशिंग टू एक्सपेंड और पीपल आर विशिंग टू यूटिलाइज दियर इनकम ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एक अकाउंटिंग ईयर में जो अपनी आय का प्रपोर्शन खर्च करना चाहते हैं सभी गुड्स एंड सर्विसेज पर उसे ही क्या कह दिया जाता है एग्रीगेट डिमांड कह दिया जाता है अब यहाँ पर एक लिखा है दस इट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट इसके बारे में अपने डिस्कशन अपने पहले यूनिट में किया था कि स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट दीज आर द टू टर्म्स स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है विच आर मेजर्ड ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम लेकिन फ्लो क्या होता है विच आर मेजर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम जो पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा फ्लो कॉन्सेप्ट तो ये तो अकाउंटिंग पीरियड में मेजर किया जाता है दिस इज वाई इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट फिर अपन कहते हैं मेजर्ड विद रेफरेंस ऑफ जनरल प्राइसिंग लेवल अपन ने कहा कि भैया इसको कोरोलेट करना है तो यहाँ पर प्राइसेस से अगर अपने को इसको कंपेयर करना हो तो प्राइसेस के साथ में इन्फ्लेशन के साथ में ऊपर वाला पॉइंट भी साथ में कवर कीजिएगा इन्फ्लेशन के साथ में इसकी रिलेशनशिप देखी जा सकती है वेन देयर इज अ राइज इन द इन्फ्लेशन अगर महंगाई बढ़ जाती है तो जनरल डिमांड क्या कर जाती है फॉल कर जाती है और अगर महंगाई कम हो जाए तो जनरल डिमांड क्या कर जाएगी ज्यादा कर जाएगी दिस इज वाई वी कैन से दैट देयर विल बी एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द जनरल प्राइसिंग लेवल एंड एग्रीगेट डिमांड एज अ रिजल्ट ए डी स्लोप डाउनवर्ड ठीक है ए डी का स्लोप डाउनवर्ड होता है क्यों होता है बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड जनरल प्राइसिंग लेवल लेकिन अगर अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है हमें मतलब किससे है इनकम लेवल से मतलब है हमारे पास में हमारे सिलेबस में पूछा जाएगा डिस्कशन किया जाएगा इनकम लेवल के साथ में तो हम ये कहते हैं कि वेन देयर इज राइज इन द इनकम लेवल ऑफ सोसाइटी द सोसाइटी विल अटेंड टू एक्सपेंड मोर ओवर कंजम्पन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर सोसाइटी की इनकम बढ़ जाती है तो वो ज़्यादा खर्च करना चाहेगी गुड्स और सर्विसेज पर गुड्स और सर्विसेज के कंजम्पन पर ज़्यादा खर्च करना कब चाहेगी सोसाइटी जब उसका इनकम लेवल बढ़ जाएगा और अगर उसका इनकम लेवल फॉल करता है तो उसका कंजम्पन लेवल भी क्या हो जाना है कम हो जाना है इसका मतलब देर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप है ना पॉजिटिव रिलेशनशिप किस किस के बीच में है इनकम लेवल ऑफ सोसाइटी और एग्रीगेट डिमांड के बीच में इसका मतलब यहाँ जो करवाना चाहिए वो क्या आना चाहिए पॉजिटिव स्लोप डालना चाहिए फिर अपन कहते हैं मेजर इन टर्म ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज अब देखिए डिमांड का पता लगा पाना तो इट्स इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल इम्फिजिएबल भी है कि भाई पूरी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कितनी होती है इसका पता नहीं लगाया जा सकता तो अपन यहाँ क्या कहते हैं सम टोटल ऑफ प्लान एक्सपेंडिचर यहाँ पर प्लान लगाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ एक्स एंट कॉन्सेप्ट यहीं पर मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ यहाँ पर दो टर्म चलती हैं एक्स एंट और एक्स पोस्ट ठीक है जिनके आगे मैंने एक्स एंट लगा दिया वो एंटिसिपेटेड हो गई अनुमानित हो गई क्या हो गई एंटिसिपेटेड एक्स एंट मतलब प्लान ठीक है और एक्स पोस्ट मतलब एक्चुअल तो जब भी एनालिसिस किया जाता है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की स्टडी की जाती है वी ऑलवेज कंसीडर एक्स एंट कॉन्सेप्ट कौन से कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं एक्स एंट को कवर करेंगे क्योंकि प्लान तो फ्यूचर के लिए करना है और फ्यूचर के लिए जो प्लान किया जाएगा वो आज करना है तो आज तो केवल फ्यूचर के लिए एंटिसिपेशन ही लगाया जा सकता है फोरकास्टिंग ही की जा सकती है उसके एक्चुअल फिगर्स तो पता नहीं लगाए जा सकते इसका मतलब वी नीड टू कंसीडर ओनली एक्स एंड कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर अपने कहा मेजर इन टर्म ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज वट पीपल विश टू स्पेंड एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इसका मतलब अलग अलग इनकम लेवल के जो लोग हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च कितना करना चाहते हैं 
उसे ही क्या कहा जाता है एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है ये जो अपन ने यहाँ पर लिख रखा है यहाँ से क्वेश्चन जनरेट जनरली एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन करवा सकता है तो एग्रीगेट डिमांड को अगर डिफाइन किया जाएगा तो अपन क्या कहेंगे इट इज सम टोटल ऑफ प्लान एक्सपेंडिचर वेदर मेड इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पन और इन्वेस्टमेंट चाहे कंजम्पन के फॉर्म में किया जाए चाहे इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में किया जाए या फिर अपन क्या कह देंगे सम टोटल ऑफ प्लान एक्सपेंडिचर्स वॉट अ पीपल विश टू स्पेंड एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम जो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के जो पीपल हैं जो खर्च करना चाहते हैं वही क्या कहलाएगा एग्रीगेट डिमांड कहलाएगा क्वेश्चन आपके वन मार्क में कहीं से भी किसी भी पॉइंट को लेकर के पूछा जा सकता है ठीक है जनरल प्राइसिंग लेवल से बिलोंग करेगा उसके बाद में फ्लो कॉन्सेप्ट है ठीक है किसी एक गुड से बिलोंग नहीं करता सारी गुड से सभी गुड्स और सर्विसेज से बिलोंग करता है अब इसी के साथ में अपन कहते हैं कि एडी की अगर स्टडी की बात की जाती है तो दो तरह की इकोनॉमीज में क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी में अपन जनरली एक बार के लिए केवल बता दूँ आपको क्लोज इकोनॉमी में यानी कि हम हमारी जोग्राफिकल बाउंड्रीज को क्लोज कर देते हैं देर इज़ नो इंटरवेंशन ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वहाँ पर नहीं होता तो जनरली अगर अपन क्लोज इकोनॉमी की बात करते हैं तो एडी को एक्सप्लेन किया जाता है सी प्लस आई प्लस जी के रेफरेंस में लेकिन अगर यही चीज़ ओपन इकोनॉमी में आ जाए तो इसके साथ में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में होने वाले ट्रांजेक्शन को भी कंसीडर कर लिया जाएगा अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो ये हमारा एक्सपेंडिचर मैथड का फॉर्मूला भी है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम यानी कि आप जो जीडीपी निकालते थे एक्सपेंडिचर मैथड में उसी का फॉर्मूला है लेकिन ये फॉर्मूला कौन सा है ओपन इकोनॉमी का है किसका है ओपन इकोनॉमी का ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है जहाँ पर अपन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में ट्रांजेक्शन भी करते हैं जबकि यहाँ पर अपन जो डिस्कशन करने वाले हैं वो किसके साथ में करेंगे क्लोज इकोनॉमी में करेंगे ठीक है अब इसके जो अदर कॉन्सेप्ट हैं वो अपन डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए आपको इन पॉइंट्स को प्रिपेयर करना है ठीक है थैंक यू